na naman ang mga sweets, mga chocolates na siguradong dulot sa atin ay matatamis ding mga ngiti. Ngunit ang mga magaganda nating mga ngiti baka mapalitan ng ngiting mga bungi. Sundan natin ang kwento ng isang vlogger at paan nakaapekto ang hindi niya pagpansin sa kanyang kondisyon sa ngipin. Ako po si Jel Miranda at ito ang nag-iisang daily science TV show sa Pilipinas. DOS-TV, Science for the People. Uh, my name is Jenny Malpeño Huet and I'm 20 years old. And isa akong social media influencer. Multiplication and then addition and then subtraction. Ito pong nangyari matapos hindi ko pong sundin yung mga habili ng dentista. Sa lahat po nang nakakilala kay Limuel, ito na po siya ngayon. Actually, it happened last year nung June. Kung hindi ako nagkakamali, ano yun? Parang inaayos na yung ipin namin para pag once na isasabak abdi kami sa camera is maayos na. Tapos doon na rin yung time na sumakit siya ng sumakit. Ano siya, upper part ng ngipin ko sa bagang, gano'n. Pati nga ng mukha. Pati nga yun, te. Pio, pio, pio. Tapos, nung mga panahon na yun, hindi ko sinusunod yung pahay ng doktor na ipa, ano siya, agad, ipabunot habang wala pang nararamdaman. Kasi nga, takot na takot ako sa mga kwento ng mga friends ko. Siguro peer pressure na din na parang Every time na, Bima, papabunot ako this time. Sasabihin nila, Bima, sakit kasi bagang yan. Tuturukan daw ng isang katutak. Eh ako naman, <laughs> na ano, natakot. So, yun, matagal na panahon na yun, na parang iniinda ko lang yung bawat sakit. Hanggang sa, doon ko na na-realize na kailangan na talaga siyang ipabunot. Kasi nung nakaraan na magana din siya, sabi nga, ipabunot ko na. <laughs> Eh, eh, ako naman, tamad. Nagbalik siya ulit. Antibiotic na naman ulit, ma'am she. Yung joy ni Kugbaga, na from the beginning na sobrang laki, up to nagbigyan ako ng gamot, naturukan, na numipi siya. So, nasubaybayan din siya ng sambayanan. Pero sa ngayon po, ang pinaglalawan muna niya ay ang ngipin niya na mamaga. After mamaga, ipapabunot na namin because, you know, yun, I don't know the next step, pero ipapapaan na. Ano, marami akong di magawa noon, like, yung pagkain, sobrang hard lang sa pagkain dahil hindi ka makakain talaga. Pagtulog dahil every hour kikirot siya after uminom ng gamot. Tapos yung pakikihalubilo na din kasi uh, most of the time nung may, may bukol pa yung mukha ko nun, sobrang baho din ang nilalabas talaga ng hininga so hindi talaga ako makapagsalita. Yung bonding together with the friends affected din. Tapos, ano, syempre yung, yung pa lang na may bukol ka sa mukha, lalabas ka ng bahay. Parang pagtatawanan ka, like, ano daw ba yun, kung tumor ba yun, kung cancerous ba yun. So, ayun, ang dami talagang hindi magagawa pag once na may ganun ka. Abangan mamaya kung ano nga ba ang nangyari kay Limuel, kung bakit lumobo ang kanyang mukha dahil sa hindi maagang pagkonsulta sa dentista. Kaya ugaliing magpakonsulta sa ating mga dentista para iyong smiles feeling artista. 
Sagot na ng DOS-TV ang inyong libreng konsulta. Kaya ang manatiling nakatutok, dito lang yan sa DOS-TV. Science for the people. Dogbian, ano-ano ba yung mga common oral problems ng mga Pinoy? Um, normally, yung mga common problems ng mga Pinoy, um, usually to pain. Um, they focus more on talaga sa tooth pain talaga eh. Um, number two is more on um, bleeding ng gums. Kasi maraming pasyente talaga hindi nagpupunta at nagpapalimis ng ipin. Third is more on malocclusions or problema sa bite ng pasyente. Usually, yan yung mga aesthetics na dyan na pumapasok yun, yung mga crowns, yung mga bridges, dyan na siya pumapasok. Pero ano yan, talagang dahil ba sa hindi maayos na hygiene ng mga tao? Dibawa, kasi yung nagtutugo yung gums. May epekto talaga yung hindi madalas mag-toothbrush, gano'n ba yun? Yes, okay. and normally, common sa mga pasyente, akala nila pa nagbabrush nila ng ipen, enough na yun. Mm-hmm. Which is, which is very wrong talaga siya. Kasi marami sa mga pasyente natin, yun yung pinaka-misconception nila. Sinasabi nila sa akin, Dok, nagbabrush naman ako ng ipen eh. So, hindi ko na kailangan mag-visit ng dentist, which is wrong. Kasi nga, um, hindi talaga enough yun. Dahil may mga bacteria na pagka nagkumpul-kumpul, tumitigas na kasing tigas ng bato. Which is, hindi na siya kayang tanggalin ng brushing nila. Mm-hmm. Sabi kasi nila, pagka nagdudugo ang gums, kulang lang sa vitamin C. Alright. So, usually, um, pwede natin makonsider na factor yung lack of vitamin okay. C para masabi natin may bleeding ng gums. Pero, meron pa kasi talaga tayo tinatawag na external factors pa, which is yun yung mga dental plaques natin. Mm-hmm. Na pagka pumasok yun sa loob ng gilagid, which is between ng ngipin at gilagid, doon na nagkukos ng bleeding. Kaya kahit anong take mo ng vitamin C or any form of medication, hindi siya mawawala. And then yung pain naman, usually kas- na. mm, Basically, pwede magkaroon ng pain pero it's more of a severe na, na siguro na gingivitis. Uh-huh. Pero if it's mild gingivitis, usually nasa um, bleeding, nasa redness or swelling, yan lang yung na-encounter natin normally. Mm-hmm. Pero yung ano, yung uh, yung bite na, ano ba yun? Hindi pa tayo yung bite. Yung mal occlusions yes, yes. natin. Usually pag sa mal occlusions, pwede rin maging kakakibat niyan yung bleeding ng gums. Uh-huh. Normally kasi, pag hindi kasi nagkakaroon ng pantay na bite, ang nangyayari, mas nagpo-form yung dumi, and most likely, yung dumi, yun yung nagpo ng bleeding. Mm-hmm. And usually, discomforts na din. Mm-hmm. Pero bakit tayo mga Pinoy, hindi ganun natututukan ng pansin itong ganito, syempre oral health, hindi tayo masyadong uh, parang binabaliwala itong oral health? I think it's more of lack of awareness and most likely nakasanayan or nakaugalian ng mga Pilipino na ipasa from the parents to the child itself na lang din. Siguro naging mindset kasi ng mga tao, mag-visit na ako ng dentist or magpo-focus na ako sa oral health ko pag may sumasakit na. Which is yun yung medyo nakakatakot right now kasi um, nag-visit lang mga pasyente sa clinic pag may sumasakit na pero ang medyo concern natin with that, ibig sabihin, pag may pain ng isang pasyente, meron ng mas grabe na yung problem mm-hmm. na pwede nating makita. Nakakalungkot kasi syempre, di ba, pag ang Pinoy gusto natin, ang, di ba mga Pilipino, mahilig maligo. Yep. Pero sana ka sabay na pagligo, mag-toothbrush naman. Totoo. Di ba? <laughs> And normally pa, mas pinag bibigyan pa nila ng pansin like yung sa buhok nila, Uh-oh, sa makeups, salon. pero yun yung medyo nakakasad part lang talaga na hindi nila nabibigyan ng pansin talaga ang oral health. Oo nga. Ikaw, bigyan ng dentist, meron ka ba mga program? Sabihin, pag may mga nakakausap ka, sana yung, <laughs> yung maipaabot sa, lalo na sa mga kabataan, yung importansya ng pagsisipilyo. Uh, basically, ako as a dentist, ito sa klinik ko pa lang mismo, hindi ko ginagawa yung treatment na kung ano lang yung gusto ng pasyente. I am more of dental education. Yes. Tinuturo ko talaga sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Kung more pupunta si pasyente para magpabunot lang, ina-explain ko sa kanya kung ano pa yung kailangan pa niyang treatment aside from dun sa extraction. Mm-hmm. So more in, pag aware si patient, meron siyang educated si patient when, when it comes sa problem niya, mas nagiging aware siya mm-hmm. and mas nagkakaroon siya ng idea na dapat mas pagtura niya yung oral problems niya. So 
So, ano yung average na nag-visit sa dentist? Okay. Normally, around 10 to 15 patients per day. Mm -hmm. And, minsan, pupunta yung mga patients na yan, ang concern nila is extraction. Mm -hmm. Pero, since nagkakaroon tayo ng education at nai-inform ko sila kung ano ba yung dapat gawin, uh, nadadivert. Uh -oh. Minsan, aside, instead na extraction yung gusto nila ipagawa, minsan, napapagawa nila na pasta or cleaning kasi nga, um, educated na sila dun oh, sa cases nila. Kasi bilang dentist, di ba hanggat maaari, ma-save talaga yung ngipin. Hindi lang pupunta yung, den, uh, yung, anto, yung pasyente, pabunot po akong ngipin, automatic bubunot ng ngipin. No. Eh, yun talaga yung pinaka, isa sa pinaka nakalungkot sa part namin. Kasi normally, yung patient pa mismo mismo yung nag-i-insist sa amin na ipabunot yung ngipin nila. Which is kung sa, sinasabi ko nga sa kanila, kung kaya po natin isid yung ngipin nyo. Why not? Kasi wala nang kahit anong materyales, kahit gano'n pa kamahal yan, kahit implants pa yan, hindi niyan kaya i-replace yung satisfaction na pwede mo gamit yung ngipin mo mismo. Mm -hmm. may, may ilan kasi, halbawa sabi nyo nga, pwede pa nating pastahan. Yung ibang pasyente sasabihin nila, ayoko kasi babalik na naman din yung sakit kapag uh, tendency. May ganun ba na parang nabubutas ulit, ganyan. Um, I'm setting the expectation with the patient. As much as possible, you really have to set expectations na um, kailangan mapaliwanag mo sa kanila na hindi naman lahat ng treatment is successful. Mm -hmm. Nagkakaroon pa rin talaga ng external factors na may wear and tear. Pwede yung pasta is pwede masira through um, excessive eating, yung pagkain na matigas. So yung success kasi na isang treatment, hindi naman yung nakadepende lang doon sa pagkatapos mismo ng treatment. Eh. Nakadepende pa rin yan kung paano imamanage ni patient yung treatment sa kanya. Mm -hmm. At bukod sa mga pagkain, ano pa yung mga factors kung bakit nasisira ang ipin? Kasi eating talaga, oh, oh. tapos yung pag-inom din ng mga acid, more on acidic talaga na pagkain. Usually sa kinakain din kasi. Mm, coffee, hindi ba nakakasira yun? Mga tea, ganyan? Actually, coffee and tea is more on staining. Okay. Nakaka-stain sila ng ipin. And basically, hindi naman sobrang sama na mag-coffee and mag-tea. I advise sa mga patient ko, if they're going to take tea or excessive talaga sila sa mga call center agents natin, na talagang yun yung pambuhay nila sa sarili nila, um, I advise them na at least drink water after taking it para at least ma-wear off lang yung staining effect mo iniinom nilang coffee and teas. Mm -hmm. And then smoking. The smoking, uh, medyo mahirap kasi talaga siya sa pasyenteng medyo addict na when it comes to smoking. Pero, um, I highly suggest din at least hot water can help para ma-avoid yun at para at least malimitahan yung nicotine formation sa ngipin. Kasi yung cravings nila sa smoking kasi hindi talaga nila matatanggal eh. Kasi minsan dumidikit na yung nicotine sa dila. Yun yun. Yun. Oh, okay. So yun, ang tendency na masira din ang ngipin? Um, pwede kasing maging cause siya ng delayed healing. Pwede rin kasi mag external factor yon na mag-create mag siya ng gingivitis. Mm -hmm. Alright. So, yung mga nagpapabrace daw, anong advice mo doon? Kasi yung iba, parang may iba nakabrace, parang okay naman ang ipin nila. Bakit sila nagbabrace? Alright. So, that's a very good question din. Normally kasi, um, may mga patient na pupunta sa clinic and sasabihin nila, Dok, okay naman yung bite ko. Pero more on kasi, we have to assess kung lahat ba ng ipin is pantay-pantay. Mm -hmm. Kasi pwedeng pantay nga yung ngipin niya pero excessive naman yung yung upper niya, naka-forward or pwede namang naka-atras din. May mga ngipin din kasi na twisted or meron tayo kasi mga classification sa tinatawag. So basically aside from dun sa braces itself pa lang, nagko-conduct muna tayo ng mga um, like for example diagnostic materials to assess din muna kung si patient ba is pwedeng lagyan ng braces or hindi. Kasi we have ano rin, limitations din when it comes to braces din kasi. Normally, nagko-conduct tayo ng extractions and grinding sa ngipin if sobrang uh, forward yung ipin na kailangan siyang i-atras. So basically, kailangan natin mag-extract ng ipin. Ayun, speaking of grinding, ano cause ng grinding ng teeth? Um, teeth grinding is possibly pwedeng stress yung one factor natin pero minsan unknown cause kasi talaga yung pinaka-pinagmumula niya. And minsan yung grinding na yan na nagko-cause din tinatawag natin ng abrasions or abfractions. Mm -hmm. Yung nagko-cause nung mga sira sa pagitan ng mga ngipin kaya yung iba nagkakaroon ng pangingilo uh -huh. doon sa area ng mga ngipin nila kasi pag nag-grind si patient ng ngipin niya, pwedeng mapudpud yung ngipin or pwedeng ang matroma is yung in-between ng ngipin, yung pagitan yung boundary ng ngipin. Kaya minsan, pag uminom na malamig, mm -hmm. nangingilo si pasyente. So, ang normal, halimbawa, dapat ako wala akong maramdamang pangingilo. Yup. Okay. Eh, kung sab... malamig naman yung kinain ko, um, <laughs> wala naman mangilo ko. That's really possible oh. din oh. na pwede talaga magkaroon pa rin ng pangingilo. Pero, if yung pangingilo is medyo matagal siya at hindi ganun nawawala or nag-wear off agad, 
from the factor pala na pag-take sa kanya, pwedeng may problem na kailangan ma-check. Okay. So, pag-usapan natin, Doc, yung TMJ. Okay. Ano yung TMJ? <clears throat> Ayan. Um, TMJ is not a problem. That's temporomandibular joint. Ang problem is temporomandibular disorder. Pag sinabi kasi natin na TMJ, it's more of a connection. It's a joint. It's a hidden sliding joint na nagko-connect ng mandibol natin with the skull. Um, normally, ang pinaka-common problem na encounter ko kasi with TMD is yung lack of jaw. Uh-huh. Lack of jaw na lock, tinatawag yes. ng mga tao. Um, basically, ang number one na sign and symptoms ng um, T- pag may TMD problem ka is pain within this area, tapat ng tenga. Alright? Then, normally din na na-encounter natin with, the, well, with pain, associated niyan is clicking. May marinig kang tunog. Malagutok. Yup! Yan yung tunog talaga na concern natin with that one. Ano ba yung common um, common causes usually ng, ng TMD? Um, number one is maaga na bunutan ng ipin. Nagkakaroon kasi ng loss of vertical height. So, yun yung pinaka number one cost problem natin with that one. Um, another thing is trauma. Pwedeng excessive din si patient mumanga or bigla na lang siyang pagka naghihikab, usually medyo malaki yung ginagawa niya paghihikab, pwede kasi madislocate yung joke natin. Another thing is malocclusion also. Papasok na naman dyan si malocclusion. Pag hindi kasi pantay ang bite ni patient, pwede nagkakaroon din ng... Um, problem sa jo. Um, pwede ring stress. Usually, one factor din natin na pwede consider is stress. Kaya minsan, merong um, tightness ng muscles. So, minsan, ang nagkakaroon ng problem is yung sa jo mismo. Okay. So, anyone ba pwede magpa-TMJ? Um, anyone is pwedeng ipacheck yung kanilang TMJ kung meron TMD. Okay. Um, halimbawa kasi, sabi nila, Ah, uh, pwede magpa-test nga niyan kung bao may sleeping disorder or may sleep apnea, nakoconnect ba 'yun doon? Uh, there's a big possibility din. Marami kasing factors na pwedeng pumasok pagdating doon. Pero as much as possible, um, initial assessment pala naman sa dentist is more on ma-assess naman na talaga din siya eh. So, more on if ma-prevent naman kasi na maging excessive pa yung, yung problem ng TMD, then pwedeng maaga rin yung treatment. Okay. Yung lagutok, paano normal na lagutok? Kasi pagka magtetest ng ganyan, di ba nga mga pang, parang may lagutok naman talaga. Mm, actually, dapat wala. Oh, wait lang. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, if you're experiencing wow. it, most likely there's a problem. Mm-hmm. Meron na siguro problem, pero we can classify it kasi kung severe na ba siya, mild na ba siya, or, or, or severe. We have ano naman eh, specialist naman when it comes to PNJ. Mm-hmm. Okay, so ano yung mga kasabihan tungkol sa mga, <laughs> ano to yung mga teeth hygiene myth? Ayan, so common na pinaka pinagkutuunan ko ng pansin na myth when it comes to oral hygiene mm-hmm. is sabi nila uh-huh. if kung magbrush ka doon ng ipin gumamit ka doon ng matigas na bristle okay. which is very wrong okay. kasi akala nila pag hard ang bristle mas madaling makatanggal ng dumi mm-hmm. well in fact hindi ang problem natin with that one is pwede kasi niya mag-abrade yung ipin okay. number two pwede niya magkaroon ng damage sa gums mm-hmm. So, yun yung mga komo na pwede nating ma-encounter. Dok, anong dapat kong gamitin if kung bawal ang hard bristle? I highly advise to use very soft to soft bristle. Ang babaguhin mo lang is yung time, kung gaano katagal, and yung technique. Kasi kung mali ang technique mo, at mali yung time mo at sobrang igsila ng time na ginagamit mm-hmm. sa pag-brushing, hindi siya effective. So, yan. Turo niya sa amin, Dok, ngayon, paano yung tamang pag-toothbrush at gaano katagal dapat? Usually, um, it's more on 2 to 3 minutes. Dapat ganun katagal ang brushing natin. Um, hindi naman totally kailangan na 3 times a day. Okay? okay? Uh, I after advise, meal? Every after meal will do. Pero if kung kaya natin, ang pinaka-special na brushing is at night kasi yun yung time na matutulog tayo to avoid na nabababad yung ngipin natin with sugar and carbohydrates itself. And more on sa brushing technique naman, rotational. Para wala na masyadong iniisip, paikot-ikot na lang. Or away from the gums. Kung medyo talagang gusto mo ng talagang tamang pag-brush, away from the gums. Pwede nyo ma- mas ma-explain pa sa amin, ano ba ang gingivitis? Okay, gingivitis is more on, um, from the word itself, gingiva gums. Tapos, ay, it is more inflammation. Pamamagalan siya ng gilagid. Um, basically, ito yung common na nade-disregard ng pasyente na malaking problema. Kasi usually, pag ito nag-expand pa, papunta sa buto, periodontal problem na siya and which is yun yung medyo mas problematic na sa part ng patient. So, pamamagalan siya ng gilagid. 
walang pagdurugo. May bleeding din siya, may swelling, and may redness. Ano naman yung acute necrotizing gingivitis? Okay. Yung tinatawag natin na acute ulcer uh, necrotizing ulcerative gingivitis or ANUG na tinatawag, um, it's a non-contagious infection ng gums natin. Ang common signs natin dyan is pain, meron din dyan bleeding, pero ang pagkakaiba lang niya with gingivitis and um, the acute or the ANUG, uh, meron ulcerations yung gums. Mm -hmm. So, yun yung mga common natin na-encounter with ANU itself. Sa so, ano mga implication nito sa health? Um, usually, um, pwede natin makonsider siya as a sign na mayroong systemic problem si patient. Um, common kasi na factors na naging causative factors ng tinatawag natin na ANU is stress din. It's a very, very common... Mga Pilipino talagang ano, stress. Mataas ang stress oh. talaga. Specifically, psychological stress. Um, si Anug, I think it's na-discover na siya from World War I pa. Uh -huh. More on kasi psychological stress yung mga soldiers din talaga. So, yun yung tinatawag natin na Anug. And more on, aside from stresses din, poor oral hygiene. So, another thing, pwedeng mababa rin yung immune response ni patient. So, basically, pagka ang tatanong naman sa atin is more kung paano ba tinitreat yung mga ganitong klase, um, good oral hygiene. Tilas, nauuna pang pangalagaan ang muka at buhok kaysa sa ngipin at hindi masyadong napapansin na mahalaga rin ang ating oral health. Dahil tulad ng acute necrotizing gingivitis, naaakalain mong simpleng pamamagalang. Maaari palang makaapekto sa pangkabuang ang aspeto ng ating kalusugan at maaari ring makamatay kung lumala ang infeksyon. Nung una, akala ko ano lang siya, yung, yung pagsakit lang ng ngipin. Tapos, nung kumonsulta kami sa mga professionals, sinabi nga nila na ano daw, na yung sakit na nakuha ko is acute necrotizing ulcerative gingivitis. So, hindi lang siya yung typical na pagsakit ng ngipin kasi acute na pala siya to the point na pati yung ibang part ng katawan ko na apektuhan na pala. So, ayun, I decided na magpabunot agad-agad dahil life-threatening daw pala ito. Payo lagi ng ating mga dentista, mag-toothbrush at least dalawang beses kada araw para cavities ay alis. Okay, if mabonitor yung ngipin natin, um, malaking tulong talaga siya. May iwasan natin na lumala yung mga maniliit pala na sira and magkaroon tayo ng preventive measures. Sa mga parents naman din, as early as possible, kung kaya ang dali ng bata ng magkaroon na yan ng ngipin, dali na natin kasi more on binibigyan natin ng education. More on, ang focus talaga ng klinik ko din is at least lahat ng mga dentists sa buong mundo is at least education talaga for good oral health. So, ayan, dapat matuto tayong maliko, mag-toothbrush para naman sa ikakapunlad, hindi lang ng sarili natin at ng buong sambayan ng Pilipino. Hanggang sa muli! Bye! DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby PSMBFI Building, 318 Santolan Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. Enchanted Kingdom, enjoy the rides and attractions in Santa Rosa, Laguna, or stay up to date through their website, www.enchantedkingdom.ph. The magic lives forever.